Sky và Marca đồng loạt đưa tin Julian Alvarez sẽ trở thành thương vụ bán của thủ đắt nhất trong lịch sử câu lạc bộ Manchester City phá sau kỷ lục được nắm giữ bởi Raheem Sterling khi anh rời câu lạc bộ để gia nhập Chelsea vào mùa hè 2022 với giá 56,2 triệu euro. Atletico Madrid sẽ trả cho Man City 75 triệu euro phí chuyển nhượng, đi kèm với đó là 20 triệu euro phụ phí để sở hữu Alvarez. Trước đó, Man City chi tốn 21,4 triệu euro để chi mua tiền đạo này từ River Plate. Thông qua người đại diện, Julian Alvarez ký hợp đồng 5 năm với Atletico, trích thông báo của Fabrizio Romano. Thương vụ Julian Alvarez diễn ra sau khi Atletico bán Samu Omorodion cho Chelsea với mức giá hơn 35 triệu euro. Quy định bán Alvarez của Man City được Pep Guardiola ủng hộ sau khi huấn luyện viên người Tây Ban Nha nghe được những phát ngôn có phần bất mãn từ tiền đạo Argentina. Mùa trước, Alvarez chơi 54 trận trong mọi đấu trường. Xét về số phút thi đấu, chân sút này đứng thứ 8 trong đội hình Man City. Mặc dù vậy, Alvarez vẫn không hài lòng khi phải ngồi dự bị trong các trận đấu quan trọng của đội. Ngoài ra, gia đình của Alvarez cũng thích một nơi có khí hậu nhiệt đới ấm áp hơn so với thành phố Manchester đầy ảm ước. Here we go! Như vậy là thông tin từ Fabrizio Romano cho biết cũng đã chốt xong thương vụ Daniel Mo. Anh sẽ chuyển đến Barcelona trong mùa giải tới. Giám đốc kỹ thuật Deco đã bàn bạc kỹ với Philip Zic và thuyết phục thành công Daniel Mo gia nhập Barcelona. Cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2030. Mức giá của thương vụ rơi vào khoảng 55 triệu euro, kèm 7 triệu euro phụ phí. Đáng nói, các cầu thủ viên Barcelona không vui với thương vụ này, bởi lẽ vị trí của Daniel Mo hiện tại đang có nhiều sự lựa chọn. Tại Euro 2024, Daniel Mo chỉ là cầu thủ dự bị cho Pedri, chưa kể Fermin Lopez cũng là một cầu thủ có đầy đủ tiềm năng, người hoàn toàn có thể quán xuyến vị trí này. Nếu bản hợp đồng này được hoàn tất, Daniel Mo sẽ trở về mái nhà xưa. Cầu thủ sinh năm 1996, trưởng thành từ lò đào tạo La Masia nhưng không cạnh tranh được vị trí. Năm 2015, Daniel Mo chuyển đến Croatia thi đấu cho Dinamo Zagreb trước khi gia nhập Leipzig vào năm 2020. Một nhóm hoạt động môi trường đã đột nhập và phá hoại căn biệt thự trị giá 9 triệu bảng của Messi ở Tây Ban Nha. Các bất động sản khác của Messi gần như bỏ trống khi chân suốt này đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Lợi dụng điều này, nhóm hoạt động môi trường Futuro Vegetal đã đột nhập và phá hoại một căn biệt thự trị giá 9 triệu bảng ở Ibiza của Messi. Nhóm này tuyên bố đây là một công trình bất hợp pháp, sau đó họ phun sơn bừa bãi lên tường của căn biệt thự. Thậm chí hai thành viên trong nhóm được chụp ảnh đang giờ ca biểu ngữ mang thông điệp, giúp hành tinh, ăn thịt người giàu, bãi bỏ cảnh sát. Trên trang mạng xã hội X, Futuro Vegeta đã tiết lộ lý do đột nhập căn nhà của Messi. Chúng tôi đã nhuộm màu cho căn biệt thự bất hợp pháp của Messi ở Ibiza. Biệt thự là một công trình xây dựng bất hợp pháp mà cầu thủ này đã mua với số tiền khổng lồ. Messi đã mua căn biệt thự này vào năm 2022. Anh thường xuyên nghỉ dưỡng ở căn biệt thự này cùng với vợ và những người con. Hiện Messi vẫn đang chưa phản hồi về sự việc. Do Rasmus Hallum chấn thương dài hạn, Eric Ten Hag để ngỏ khả năng xếp Sancho đã cấm trong giai đoạn đầu mùa, trong đó bao gồm trận siêu cúp Anh vào ngày 10 tháng 8. Ten Hag cho biết, Joshua Zaggi không có nhiều thời gian tập cùng với đội, cũng như thích nghi với môi trường một năm mới, nên sẽ ưu tiên xếp Sancho đã cấm trong giai đoạn đầu mùa. Nếu không thì chúng tôi đã không để Sancho đã ở vị trí đó. Ten Hag nói khi được hỏi liệu Sancho có tiếp tục đá trung phòng trước trận đấu với Marseille hay không. Sancho có thể đá biên, và cũng có thể chờ được số chính ảo. Rush và cũng có thể đá cấm, nhưng Ten Hag ưu tiên xếp cầu thủ này chạy cánh trái sở trường. Ten Hag bày tỏ, Rush vẫn hiệu quả nhất khi được sắp đá cánh trái, đá rộng ra rồi cắt vào trung lộ. Khi di chuyển như vậy, cậu ấy sẽ tạo ra nhiều mối nguy hiểm hơn. Chúng tôi có những sự lựa chọn khác như Bruno Fernandes cũng có thể đá tiền đạo ảo. Nico William đã trở lại hội quân và tham gia các buổi tập đầu tiên. Anh được cho phép nghỉ ngơi đến ngày 12 tháng 8 nhưng quyết định rút ngắn thời gian nghỉ hè để đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Tôi đã trở lại, tôi thực sự mong chờ mùa giải này cùng với đội bóng tiến lên Athletic. William chia sẻ trên mạng xã hội. Nico sẽ không rời Athletic Bilbao vào mùa hè này. Sau Euro 2024, anh sẽ quyết định ở lại đội bóng xứ Bát. Động thái này diễn ra sau khi Barcelona Bên đầu ưu tiên của Nico William gặp khó về vấn đề tài chính. Phía Bilbao cũng giữ quan điểm tích cực về tương lai của Nico William bởi họ không gặp áp lực phải bán cầu thủ này. 
Bilbao lên kế hoạch giữ chân cầu thủ với ba hợp đồng mới với điều khoản phá vỡ được nâng lên từ 90 cho đến 100 triệu euro. Điều khoản phá vỡ hợp đồng 58 triệu euro trong giao keo hiện tại giữa Bilbao và William được đánh giá không còn phù hợp trong bối cảnh cầu thủ này vừa giành chức vô địch euro. Với Barcelona, họ thậm chí còn không có đủ 58 triệu euro để phá vỡ hợp đồng với Nico William. Đội bóng xứ Catalonia không có nhiều tiền để trang trải mức phí chuyển nhượng. Để giải quyết vấn đề này, họ tính mượn William một mùa, sau đó sẽ cài điều khoản mua Đức vào cuối mùa, thế nhưng Bilbao không đồng ý. Bất chấp bị chấn thương hành hạ trong những mùa giải gần đây, Anthony Martial vẫn rất đắt sâu. Rất nhiều đội bóng đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của cựu tiền đạo Man United, theo Sky. Atalanta và Lille là hai đội bóng mới nhất thể hiện sự quan tâm đến tiền đạo người Pháp. Hai câu lạc bộ này đều có thể cung cấp cho Anthony Martial cơ hội được thi đấu tại Champions League mùa tới. Đặc biệt Atalanta đang rất cần tăng cường hàng công sau khi tiền đạo chủ lực Gianluca Scamacca gặp chấn thương dây chằng chéo trước và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Anthony Martial được Atalanta đánh giá là một phương án thay thế phù hợp. Martial cũng được cho là đang thu hút sự quan tâm của các câu lạc bộ từ Mỹ, Brazil và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Trước đó, Marseille, Lyon và Pesitas đều muốn ký hợp đồng với Anthony Martial theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên vào lúc này, chân sút 28 tuổi vẫn đang ngó lờ trước tất cả những lời đề nghị. Fiorentina tự tin họ có thể ký hợp đồng với David De Gea vào mùa hè này. Hai bên được cho là đang có những cuộc đàm phán tích cực. David De Gea vẫn chưa có câu lạc bộ mới kể từ khi rời Manchester United vào mùa hè năm ngoái. Anh được nhiều đội bóng quan tâm, thế nhưng thủ môn này hiện vẫn đang thất nghiệp. Thủ môn sinh năm 90 vẫn đang nỗ lực tập luyện để duy trì phong độ. Theo Mirror, nhiều đội bóng ở Ý và Tây Ban Nha muốn có De Gea, nhưng anh mong muốn nhận mức lương gần 100.000 bảng một tuần. Đó là mức lương quá cao và một số câu lạc bộ đã phải lắc đầu. Theo La Nazione, thủ môn này là mục tiêu hàng đầu của Fiorentina cho vị trí này, vì họ ngày càng tự tin rằng một thỏa thuận có thể đạt được. David De Gea được cho là sẽ chuyển đến Genoa vào đầu mùa hè, thế nhưng yêu cầu về mức lương của anh cũng là một rào cản. Với Fiorentina, họ cũng khó có thể đáp ứng mức lương mà De Gea yêu cầu. Thế nhưng, đội bóng của Serie A đang hy vọng có thể thuyết phục cựu thủ môn của Man United nhận mức lương từ 60 đến 65 ngàn bảng một tuần. Fiorentina cũng nói rằng họ sẽ trao cho De Gea một vị trí bắt chính. Những cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và đội chủ sân Artemio Franchi tỏ ra khá tự tin trong thương vụ này.